नाराज थे अब नहीं है पहले तीन लाख तीस हजार जीती थी हेमान जी अब करीब डेढ़ लाख से जीत रही गठबंधन एक पैसा ना बैठ रही है हमें असल राहुल फावले ना जानता मतलब नरेंद्र मोदी जानता है बैसे और पटा खा रहे सब बकवाद है झूठ कोई मोदी और वो हवाई जहाज से थोड़ी छोड़ने आते हैं देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्र हित के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है कांग्रेस की देनी है कश्मीर प्रॉब्लम अगर वो भ्रष्टाचार की कमाई किसान को मिलेगी तो किसान को गला देगी वो तो दो टके काम तो राहुल गांधी करते नहीं है युवा वर्ग इसको जि, इनको जिताना चाहता है लोक दल देख रहे हैं लोक दल देख रहे हैं जीतेगा दो ढाई लाख से बीजेपी जीतेगा दो ढाई लाख से बीजेपी प्रियंका गांधी आएंगी नया चेहरा निकल के तो दोस्तों नमस्कार हमारी चुनावी चर्चा पहुंच गई है मथुरा मथुरा के एक गांव में आए हैं और हम इस गांव के हाल जानेंगे यहां क्या विचार है और ये लोग क्या देख करके अब की बार 2019 के इलेक्शन में वोट करेंगे क्या नाम आपका श्याम बिहारी जी तो श्याम बिहारी जी अब की बार 2019 का इलेक्शन है तो क्या देख रहे हैं अब की बार मोदी देख रहे हैं सब लोग यहाँ तो मोदी लहर बरकरार है बरकरार बरकरार कुछ कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल कर के नहीं रही हैं तो इस वजह से कुछ नाराज भी हैं तो क्या देख रहे हैं नाराज थे अब नहीं है प्रत्याशी गलत आया लोक लो दल से प्रत्याशी आया है वो गलत आया है अच्छा मतलब विपक्ष के जो गठबंधन से प्रत्याशी आया है उसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे नहीं वैसे भी नरेंद्र मोदी वोट जा रहा था जो कम हो रहे थे अब बढ़ गए वोट पहले से तो एक बात बताइए गठबंधन है सपा बसपा का तो क्या देख रहे हैं उस वो कितना फाइट देगा कोई खास नहीं है डेढ़ लाख वोट का अंतर है फाइट तो वहाँ होती है दस बीस हजार का अंतर होता है पहले तीन लाख तीस हजार जीती थी हेमान जी अब करीब डेढ़ लाख से जीत रही है अच्छा तो एक बात बताइए मायावती हैं वो कह देती हैं कि राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी अब ऐसा जी नेता बड़े लोग हैं कुछ भी कह सकते हैं इसमें कोई कमेंट नहीं आपका क्या नाम है मेरा नाम बच्चू सिंह तो क्या देख रहे हैं काका आपकी बार क्या माहौल चल रहा है मोदी की लहर है बस और काउगी ना दिया अच्छा। तो गठबंधन कहाँ है गठबंधन एक कोई सर ना बैठ रही है मैं तो और राहुल गांधी उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के क्या लगता है हमें असल ही राहुल फावल ना जानता मतलब नरेंद्र मोदी है जानता बस पंजाटिया तो मोदी की लहर है ज्यादा बस मतलब प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहिए मोदी को देखना चाहता है बस प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए आपका क्या नाम है काका सुंदर सिंह तो क्या देख रहे हैं 2019 में कुछ देख रहे हैं दिन रात दिन खबाई कर डोल रहे हैं बांस है और पटा खा रहे हैं अच्छा हाँ तो क्या राजनीति में क्या चल रहा है अभी राजनीति हमें कहा लेंगे जब खुद ही मर रहे हैं तो राजनीति हमें कहा करना है कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री बल कोई बन जाओ हमारी उसमें क्या करे प्रधानमंत्री नहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं तो किसको वोट करेंगे आपकी बार अब जाए देखेंगे साहब किताब को जो हमारी सपोर्ट करे वो आई करें देंगे कौन कर रहा है आपकी सपोर्ट भाई तो कोई ना कर रो अच्छा हाँ ये सारे छोड़ दे आखे का ये खा चलिए हमें तो एक बात बताइए एक बात बताइए जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी है तो आप तक पहुँची नहीं पहुँची कचू ना दो कचू ना दो सब बकवाद है झूठ झूठ है सब खाओ खा को क्या नाम है अंकल आपका मेरा नाम चौधरी दलवीर सिंह तो दलवीर जी अब की बार किधर जा रहा है आपका दल मोदी 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 जी से काका नाराज है बहुत वो व्यक्तिगत आकांक्षा है उनकी व्यक्तिगत बात है उनकी कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई है मोदी सरकार आई है तब से हमें डंडा लेकर के खेतों में रखवा लिया वो एक प्रॉब्लम है कि वो गाय खेतों को खाती हैं बहुत ज्यादा उजाड़ रही है गाय और साढ़ इसमें गलती हमारी भी है गाय साढ़ छोड़ते तो हम ही कोई मोदी और वो हवाई जहाज से थोड़ी छोड़ने आते हैं हम ही गाय छोड़ते हैं दूध पिया और लात मार देते हैं बाकी देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्र हित के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश को जाने क्या होगा वो कहती है कि देशद्रोह के कानून को ही खत्म कर देंगे अफ अफ सा को खत्म कर देंगे वहाँ से सेना हटा देंगे फिर देश का होगा क्या देश बचेगा कैसे इसलिए देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए मोदी की सरकार बनना नितान्त अनिवार्य है तो एक बात बताइए जिस तरीके से मैनिफेस्टो है मैनिफेस्टो में धारा 370 हटाने की बात कर मोदी सरकार करती है और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम नहीं हटाएंगे तो क्या कहेंगे अब वो नहीं हटा रहे देखिए धारा 370 सौ प्रोविजन ये है कि जब तक तो टू थर्ड मेजोरिटी नहीं होती तब तक तीन में संशोधन नहीं हो सकता तो अभी तक उनकी वो सरकार अभी वो स्थिति आई नहीं है और कांग्रेस तो उसको खत्म करना ही नहीं चाहती नेहरू जी तो देनी है धारा तीन कांग्रेस की देनी है कश्मीर प्रॉब्लम कश्मीर प्रॉब्लम ही कांग्रेस की देन है
पूरा देश पे ध्यान और आधा ध्यान कश्मीर पर तो एक और है बात उन्होंने मैनिफेस्टो में शो किया है कि जिस तरीके से वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं उनमें से भी हम कम करेंगे जिस तरीके से वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं मिलती है देखिए जब इतनी सेना है तब तो वो मान नहीं रहे सेना पे पत्थर फेंकते हैं रोज़ हमारे जवान मरते हैं तब सेना कम हो जाएगी तो और क्या होगा देश अस्थिर होगा देश की सेना मरेगी देश के लोगों शहीद होंगे जब सेना ही नहीं होगी तो और जनता भी मरेगी इसलिए सेना का वहाँ रहना नितान्त आवश्यक है सुरक्षा के लिए सेना रहना जरूरी है आप सब साफ ही जरूरी है और आपका 370 तो आगे की चीज़ है वो जब तक टू थर्ड मेजोरिटी नहीं तब तक नहीं हो सकता और ये सब चीज़ ये जो देशद्रोह के कानून को हटाने की बात नितान्त गलत है लगता यह है कि सब मिले हुए हैं आतंकवादी और ये ये जो अब इसको हटा रहे हैं तीन सर एक बात बताइए जिस तरीके से कांग्रेस का एक नारा आया है कांग्रेस को जिताओ और बहत्तर हज़ार पाओ तो क्या कहेंगे उस पर देखिए मैं नहीं समझता ये लाएंगे कहाँ से बहत्तर हज़ार वो जो मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में घोटाले हुए हैं ना वो रकम रखी होगी ना वो तो किसान को गला देगी अगर वो भ्रष्टाचार की कमाई किसान को मिलेगी तो किसान को गला देगी वो तो इन पर कहाँ से बेहतर दो पैसे दो टके काम तो राहुल गांधी करते नहीं है इन पर बेहतर हज़ार आएंगे कहाँ से आए कहाँ से कोई बिजनेस है इनका कोई काम करते हैं बताइए आप कहाँ से आए इन पर पैसे इनके ऊपर एक वो भी इन्होंने अपनी जो आय में वृद्धि होने का एक अपना प्रूफ दिया है कि हमने डी में कुछ फ्लैट ले रखे हैं कुछ जगह ले रखी हैं और उस पर भी जो आरोप लगा है कि जो टू में जो घोटाले में जो इन्वॉल्व थे उनके साथ कुछ लेन देन की कुछ बातचीत है हुई तमाम परतें उघर रही हैं ये सब घोटाले मनमोहन सिंह इज ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन ही इज़ वेरी वाइज पर्सन वो तो मजबूरी थी उसकी वो रोक नहीं सकते थे किया सब कौन है किसने सबको मालूम है ये जितने घोटाले हुए चाहे वो टू घोटाला हुआ हो चाहे राष्ट्रमंडल घोटाला हो चाहे कोयला घोटाला हो चाहे वो लॉटरी घोटाला हो चाहे सिंचाई घोटाला हो चाहे जमीन घोटाला हो सब किसने किए किसके संकेत हुए सब जानते हैं तो आपकी बात जनता क्या देख रही है और किसके साथ है जनता राष्ट्र के साथ है जनता चाहती है राष्ट्र की सुरक्षा पहली चीज़ है और ये जो सरकार उन्हीं की आनी चाहिए मोदी जी की तो यहाँ से है मथुरा से हेमा मालिनी सांसद तो उनका कहीं ना कहीं विरोध भी रहता है तो क्या जनता उनका साथ दे रही है जनता साथ तो देगी पर उनके जो मार्गदर्शक हैं उनके जो एडवाइज़र हैं वो कुछ मुझको ठीक नहीं लग रहे अच्छा। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए उनके लिए उनको समझना चाहिए उनको समझाना चाहिए वो तो देखिए मद्रास से पैदा हुई थी ज़्यादा गांव की बात नहीं जानती हैं वो तो उनका काम है उनको गाइडलाइन करें उनको समझाएँ उनको दिशा दें अब ये गलती करके यहाँ भी वो तो लोग नाराज़ हो गए क्या क्या गलती की है वो गांव का नाम पूछने लग गई कौन सा गांव है ये नहीं पूछना चाहिए था उनको जब रास्ते में काय के लिए चल रहे हैं आप ये नहीं बता सकते कौन सा गांव आने वाला है बाकी उनकी कोई गलती नहीं उन्होंने वोट की अपील की और वोट भी मांगा और कोई बड़ी गलती उन्होंने नहीं की केवल इतनी गलती उनसे थोड़ी सी हो गई कि गाँव का नाम पूछने लग गई तो क्या दिख रहा है आपकी बार मुझे लग ये रहा है सरकार तो मोदी की ही बनेगी पूरे देश में और मथुरा से सर्वे भी यही बता रहे हैं मथुरा की जनता कैसा साथ दे रही है कैसे किधर जा रही है मथुरा की जनता अगर ये सजग रही और इनके जो दिशा निर्देशक हैं वो अगर ठीक चले तो जीत जाएंगी जनता निवा वर्ग इसको जि, इनको जिताना चाहता है जनता जिताना चाहती है पर ये युवा वर्ग जिताना चाहता है बुजुर्ग लोग किधर रहे बुजुर्ग जो ज्यादा बुजुर्ग है वो उनकी ट्रेडिशन है पुरानी वो पुराने लोग दल के साथ रहते हैं पुराने लोग बहुत पुराने लेकिन नई जो जनरेशन है वो मोदी जी को ही लाना चाहती है तो क्या अब की बार ऐसा होने वाला है कि बुजुर्ग लोग लोक दल के लिए और उनके बेटे और बहुए पे... बीजेपी के साथ ऐसा पैसे ही पहले भी हुआ था जवानों ने बीजेपी को वोट दिया था नई नई पीढ़ी ने और जो बहुत पुराने बुजुर्ग थे उन्हें लोक दल को ही दिया था तो आप मथुरा के युवा हैं तो क्या देख रहे हैं आपकी बार लोक दल देख रहे हैं लोक दल कितनी फाइट दे रहा है पूरी फाइट दे रहा है लोग दल बीजेपी हराएगा अच्छा कितनी वोटों से जीत रहे हैं लोक दल देख रहे हैं लोक दल देख रहे हैं लोक दल देख रहे हैं जीतेगा दो ढाई लाख से बीजेपी जीतेगा दो ढाई लाख से बीजेपी जीतेगा दो ढाई लाख से बीजेपी अंकल कह रहे हैं कि अब की बार जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो हैं 
गठबंधन के साथ और जो युवा हैं वो बीजेपी के साथ हैं अरे अपनी अपनी सोच है युवा तो लोकदल के साथ हैं बी जो प्रत्याशी बीजेपी का उतरा है वो गलत तो नहीं है मामा जी अभी यहाँ रोका रुकी नहीं किसी से बात नहीं की चली गई वो तो सीधा तो ऐसे कोई वोट दे देगा उन्हें तो बात तो कर दो मिनट खड़े होकर पूछती किसी को गाँव का नाम नहीं पता है तो वोट कौन दे देगा और हेमावाल जी से मिलने का बम्बई जाएंगे फोन करे फोन उठाएंगे तो गाली देंगे उधर से फोन पे दे क्या फायदा है ऐसे ऐसे वो वोट देने से हेमाल जी को तो एक बात बताइए आप गठबंधन को सपोर्ट करते हैं गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है प्रधानमंत्री चेहरा जो निकल के आएगा वो जीतने के बाद निकलेगा गठबंधन का चेहरा चेहरा तो सबके निकलेंगे प्रधानमंत्री के लिए तो आप युवा है आप क्या चाहते हैं की प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए सबका फायदा करे तो कौन है ऐसा चेहरा अब निकलेगा पार्टियों में से जो निकल के आएगा वो रहेगा चेहरा अखिलेश यादव कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी आएंगी नया चेहरा निकल के तो अच्छा जी तो लग रहा है राहुल गांधी अपनी होड़ में लगे हुए नहीं राहुल गांधी अपनी होड़ नहीं प्रियंका गांधी आएंगी आगे प्रियंका गांधी के उससे गठबंधन में वोट मिलेंगे तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी अयोध्या जाती है और वहाँ पर जाने के बाद रामलला के दर्शन नहीं करती तो क्या लग रहा है की उनका वोट बढ़ेगा रामलला के दर्शन करने से क्या होता है दर्शन करने से क्या बोर्ड तुम्हें मिलते हैं दर्शन तो बीजेपी बहुत दिन से कर रही है बीजेपी नहीं तो कहा था मंदिर बनवाएंगे बन गया मंदिर तो बीजेपी के कहने से भी नहीं बना ना बीजेपी बनवाएगी तो वो गई है नहीं किया दर्शन बताइए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हो सकती है कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें धारा तीन ना हटाने की बात की है उधर एक है राजद्रोह की धारा है वो भी हटाने की बात कर रहे हैं कश्मीर से जो आर्मी लगी है उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं तो क्या क्या लगता है कि ऐसी पार्टी को मौका देना चाहिए नहीं धारा तो कोई नहीं हटा सकता ना तो बीजेपी ने हटाई है तो धारा कैसे हट जाएगी धारा तो कोई नहीं हटाएगा इनमें से तो वो तो कह रहे हैं खुले आम कहा है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो कि हम 370 को नहीं हटाएंगे कहा तो बीजेपी वालों में हम धारा सत्तर हटाएंगे नया वो लाएंगे राम मंदिर बनवाएंगे बन गया राम मंदिर बना तो राम मंदिर भी नहीं है तो एक बात बताइए जिस तरीके से गंगा जी को स्वाप कर रहे थे हो गई गंगा जी स्वाप आज तक नहीं हुई है नमामि गंगे आपने प्रयागराज गए जो अभी कुंभ लगा था हाँ गए तो देखा था वहाँ का पानी अरे वहाँ क्या देखे अपने वहाँ देख लो अपनी जमुना जी देख लो अपनी गंगा जी देख लो भाई एक जगह स्वाप करने से पूरी गंगा साफ हो गई स्वाप तो पूरी होनी चाहिए गंगा एक जगह साफ होने से गंगा स्वाप नहीं होती कभी पानी तो ऊपर से ही आता है एक जगह तो रुके रुकता भी नहीं है